इंटरक्ट <laughs> जगह शुरू होते जगह तो इसपीटल जैसा जैसेब चलता 
তারপরে ওই মেইন ফাংশন থেকে যদি আমরা আরেকটা ফাংশনকে কল করি তখন ওই ফাংশনের একটা ফ্রেম ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে তো এখানে ওই ওইটা ওভারভিউ দিছে আমরা নিচেরটা কনফিউজ না করার জন্য আমরা এটা থেকেই দেখি এটা আমরা প্রপারলি বুঝতে পারি এখানে ধরলাম যে আমাদের এই ফাংশন ভিতরে এই কাজগুলো হইছে এখন আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দেখব যে নতুন ফাংশনে কিভাবে যায় আর ওটা ক্রিয়েট হয় কিভাবে তাহলে এখানে আমরা কি করব ওই যে যতটুকু কাজ করছি আমরা মেইন ফাংশনের ভিতরে সেই ইআইপি মানে সেই ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার পর্যন্ত সেভ রাখা লাগবে যে হ্যাঁ এই মেইন ফাংশন এতটুকু এই কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন মন ধরেন 10টা ইনস্ট্রাকশন আছে আমি তিনটা কমপ্লিট করলাম তারপরে আমার আরেকটা ফাংশন কল হলো তাহলে এই তিনটা কমপ্লিট যে করছি সেটা সেভ রাখলাম তাহলে এটা এখানে সেভ আছে আবার সেই নতুন কি বলে আগের মানে মেইনের যে স্পেস পয়েন্টার সেটা আমরা সেভ রাখলাম তারপরে আমরা এই ফাংশনের কাজ করব আবার শেষ হয়ে গেল আবার এই এই জায়গা ব্যাক করব তারপরে আবার আমরা গাইড মানে যে জানতে পারবো যে আমরা কতটুকু কমপ্লিট করছি ঠিক আছে তারপরে আবার ওইখান থেকে বাকি টুকু এক্সিকিউট হবে তো আমরা এটা একটা কোড করে আমরা এবার একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে আমরা কোডটা কি একটু এটার মতো বানানোর চেষ্টা করব আমার কাছে সেভ নাই এটা ছিল হচ্ছে যখন একটা নাম দিই ফ্রেম করছি এটা আমরা আইডা দিয়ে দেখব আচ্ছা আইডা লিংক আমি দিছিলাম আপনারা কি ডাউনলোড করেছিলেন জি ডাউনলোড করছি রান হইছে জি রান হইছে কিন্তু আরো তিনটা জিনিস যে জিপ দিছেন ওটা কিভাবে রান করাবো বুঝতেছি না তিনটা জিপ দিছি ও আচ্ছা ওগুলো দরকার নাই ও ওগুলো লাগবে না দরকার নাই ওগুলো হচ্ছে আমি একবারে আমারটা যেভাবে সেটআপ করা ওইটাই আমি জিপ করে দিয়ে দিছি আপনাদের আর ওই ওগুলা যে আনজিপ করা লাগবে দুইটা জিনিস না তিনটা জিনিস ওগুলা করাই আছে অলরেডি সব ওই ফোল্ডারে তাহলে কিছু করা লাগবে আপনাদের রান হওয়ার পরে এগুলো এটা চেক দিবেন যে এই যে ডিবাগারের নামগুলো দেখায় নাকি যেমন আমি যদি একটা স্যাম্পল চ্যালেঞ্জ করি তাহলে এটা চেক দিবেন এই যে এখানে এগুলো আসে নাকি নাম জি আসে আর তাহলে ঠিক আছে আর লাগবে না তাহলে ঠিক আছে আর প্রবলেম নেই আচ্ছা তো আমরা যেটা দেখতেছিলাম আমরা একটা কোড লিখবো এবং এটা একটু এই সিনট্যাক্সে রাখার চেষ্টা করি এখানে আমাদের মেইন ফাংশন আমরা তিনটা ভেরিয়েবল নিছি 11 বড় 13 তারপরে হচ্ছে আমরা তিনটা নাম্বার নতুন একটা ফাংশনে পাস করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে যেটা হইতাছে তাহলে আমরা লিখি আমাদের ইন্টিজার মেইন बारो तर बारो ह এটা হচ্ছে y 30 31 32 তারপরে এটার ভিতরে আবার 56 তাহলে আমরা এখানে একটা ফাংশন বানাই ফাং টেস্ট নামে আমরা তো কিছু রিটার্ন করব না দরকার নাই জাস্ট যেহেতু শেখার জন্য দেখতেছি এটার ভিতরে যেটা ভেরিয়েবল থাকবে যে টেস্ট ওয়ান নাম ওয়ান নাম টু এরকম কিছু একটা দিয়ে দিলেই হবে ठीक 
ওরা তো বুঝে গেছে অনেক কিছু কই না জাস্ট তিনটা ভেরিয়েবল নিছি আর একটা ফাংশনে তিনটা পাস করছি এই ফাংশনটারে ভিতরে আবার দুইটা ভেরিয়েবল নিছি আমরা জাস্ট দেখার জন্য এগুলা জিস্ট থেকে কিভাবে পুশ হইতাছে আবার ডিস্ট্রয় হইতাছে কিভাবে এটা দেখার জন্য জাস্ট নিলাম আর কিছু না সিম্পল একটা প্রোগ্রাম এখন কম্পাইল করি আমরা এর নাম দিছি হচ্ছে ফ্রেম জিসিসি ফ্রেম আইফেন ও আমাদের প্রোগ্রাম ক্রিয়েট হয়ে গেছে কারণ আমরা কোনো প্রিন্ট দেই নাই তাই কিছু প্রিন্ট হবেও না এটা বানাইলাম কোডটা ওটা আমরা এখানে কম্পাইল করলাম এটা যদি f5 দেই ওই যে আমাদের কি কি হইতাছে তো এখানে ইনিশিয়ালাইজ গুলো দেখাইতাছে না তাই না আমরা বলছিলাম যেগুলাই কোনো কাজে না সেগুলো আইডা দেখাও না তো আমরা যদি ইয়া অ্যাসেম্বলি সিনট্যাক্স দেখি এখন বোঝা যাবে যে আমাদের এটা একটা মেমরি অ্যাড্রেস ঠিক আছে ইনডাইরেক্ট অ্যাক্সেস হইতাছে সেটার মেমরি ভিতরে এই ভ্যালু তিনটা রাখতাছে ঠিক আছে তিনটা পজিশনে তিনটা ভ্যালু রাখলো তারপরে এই যে তিনটা অপারেশন আমরা যেটা দেখছিলাম দেখা যায় কি বড় করব দেখা আচ্ছা এই যে তিনটা অপারেশন পুশ আর বিপি মুভ আর বিপি আর এসপি তারপর আর এসপি আর 10 10টা জায়গা নিল এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই যে প্রলগ যে পার্টটা তারপরে আমাদের কি হলো এই যে তিনটা ভ্যালু নিল মেমরি অ্যাড্রেসে রাখলো তারপরে এখানে কি করছে ইডিএক্স কিছু একটা করছে অপটিমাইজেশন नम्बर लजिकल फाइल चेक करते तो আচ্ছা এই যে আমাদের প্রথম স্টেপটা দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের রেজিস্টার গুলো আমরা ডিটেইলসে যাব আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্ট্যাক ফ্রেমটা কি দিতেছে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এখানে আমরা দেখতেছি যে লিপসি এই লাইব্রেরি থেকে কল হইতাছে তো এই এখন কি করব এই লাইব্রেরি বেস অ্যাড্রেসটা আমাদের স্ট্যাকে সেভ করব ঠিক আছে এখন সেভ করলো তারপরে যদি আমরা দেখি এখানে মুভ অপারেশনে আমরা এটা এইখানে বুঝলে বুঝাইতে সুবিধা হবে এটা এখানে না দেখা আমরা প্রথমে এটা দেখি যে আমাদের এই যে তিনটা ভ্যালু স্ট্যাকে কিভাবে আসতেছে আমরা এই লাইনে আসছি এখনো এটা এক্সিকিউট করি নাই তাহলে আমরা এটা এক্সিকিউট করলে দেখা যাবে যে আচ্ছা এটা এক্সিকিউট হয় হ্যাঁ এই যে আসছে কত সি মানে হচ্ছে 12 তারপরে হচ্ছে এটা 12 হয়ে গেল না এটা 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 হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তিনটা এক্সিকিউট করি 
এখানে আসতেছে না কেন আচ্ছা সমস্যা হয়ে গেল তাতে কোনো সমস্যা হয়েছে আমরা এফ সেভেন দিয়ে এই ফাংশনে ঢুকলাম তারপর হচ্ছে বেস পয়েন্টটা সেভ করব একটু শিওর হয়ে নিয়ে দাঁড়ান জানো আর কি আচ্ছা আমরা যদি দেখি যে আমাদের এই যে নাম্বার গুলা এই ফাংশনে যে প্যারামিটার গুলো পাস হয়েছে সেগুলো যে তিনটা রেজিস্টার ইউজ করছে ইডিএক্স ইএসআই আর ইডিআই এই তিনটা রেজিস্টার এখানে তো আমরা রেজিস্টার দেখতে পাই না আমরা রেজিস্টার দেখবো এখানে ঠিক আছে তাহলে এই এইটার ভিতরে বত্রিশ আছে এটা হেক্স এ দেখাইতেছে ঠিক আছে ষোলো দুগুনা এখানে যেহেতু টু জিরো তার মানে হচ্ছে ষোলো ডাবল তাহলে ষোলো দুগুনা বত্রিশ ঠিক আছে আর এর আগে একত্রিশ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আর ডি আইতে যেটা হচ্ছে কি ওয়ান ই মানে বত্রিশের এক কম তারপরে হচ্ছে কি আমাদের তিরিশ তারপর হচ্ছে ওয়ান এফ ই এফ আচ্ছা ই এফ সরি আগে এটা গেছে তারপরে এটা গেছে ঠিক আছে আমাদের ফার্স্টে ই এস আই গেছে তাই আমরা এটা এটাও দেখতে পাবো ফার্স্টে এটা গেল তারপর এটা গেল তারপর হচ্ছে এটা গেছে ঠিক আছে মানে এখানে যে সিরিয়ালে যাবে আর কি পাং টেস্ট আচ্ছা এই তিনটা গেল এখন হচ্ছে যে আমাদের এই যে প্রলোভ পাঠটা হবে আর এটা এটা আমরা যদি খেয়াল রাখি যে আমাদের এখন এই যে বেস পয়েন্টারটা কত আছে এইখানে এই যে এখানে যেটা লেখা সেটা তো কি করবে স্ট্যাকের ভিতরে এটা আনতে হবে যে সে যাতে এই লাইনের কাজটা এখন যেহেতু আর নতুন একটা ফাংশনের ভিতরে ঢুকবে তাহলে এই লাইন পর্যন্ত যে এক্সিকিউট হয়েছে সেটা তো সেভ করা লাগবে তারপরে আবার যাতে এই পরের লাইন থেকে এক্সিকিউট করতে পারে সেটা মানে সেটা মনে রাখা লাগবো তো আমরা এফ সেভেন দিয়ে এবার ওটার ভিতরে ঢুকি এবার দেখা যাবে যে ওটার যে বেস পয়েন্টারটা ছিল সেটা এখন আমরা অ্যাড্রেসটা এখানে সেভ করে নিলাম ঠিক আছে আমাদের স্ট্যাকে তারপরে আমরা কি করব এখন আমরা ওই যে আর এস পিটারে আমরা এখানে আই না তারপরে আমরা জায়গা খালি করবো আর কি জায়গা খালি করে নাই যাই হোক এই যে আমরা আর এস পিটারও আনছি এখানে তারপরে এখন আমরা কি করবো এই যে মানে আমরা যে এই ফাংশনের ভিতরে যে কাজটা করছিলাম দুইটা ভেরিয়েবল নিছি ওই ভেরিয়েবলটা এগুলো ফার্স্টে কল করার কারণ হইতেছে কি যে আমরা এগুলো ইউজ না করলো এগুলো তো প্যারামিটার আকারে ছিল তাই এগুলো প্যারামিটার আকারে এখানে মেমোরির ভিতরে স্টোর করে রাখছে যদি আমরা এখানে যদি এখানে নিচে আরো কোনো কাজ করতাম যে এবিসিডি যোগ করতাম তখন আবার এগুলো এই এই অ্যাড্রেস গুলো থেকে নিয়ে নিয়ে আর কি যোগ করতো আর কি আচ্ছা আমরা যদি এগুলো তো হবার করি ওই যে পেলুগুলো দেখা যায় ঠিক আছে এই যে টোয়েন্টি তারপরে ওয়ান এফ ওয়ান ই ঠিক আছে আর এইখানে এইখানে যে দুইটা দেখাইতেছে সেভেন আর এইট ওই সেভেন এর দেখা লাভ নেই আমরা হেক্স এর পেলুটা দেখবো আমরা যদি এটা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের এই যে পঞ্চান্ন আর ছাপ্পান্ন আমরা এইচ ক্লিক করলে এগুলো আর কনভার্ট করতে হবে তাহলে এটা পঞ্চান্ন আর ছাপ্পান্ন আচ্ছা এটাও আমাদের মেমোরিতে আনলো এখন হচ্ছে যে আমাদের এটা কাজ শেষ হয়ে গেলে এটা কি করবে যেমন <laughs> তারপর আবার এটা হচ্ছে যে আপনার আর বিপি থেকে চার দূরত্বে আর বিপি থেকে আট দূরত্বে এরকম আর কি অফসেট অফসেট বলা যায় ঠিক আছে 
আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে আমাদের এটা গেল সেভেন তারপরে হচ্ছে কম গেল তারপর রিটার্ন করবে যেটা আমরা দেখছিলাম যে আমাদের কি বলে এই যে আমরা এটা शेष এই জিনিসটাই আমরা এবারে একটু উইন্ডোজে করি তাহলে আর একটু ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে আমরা এটা তো লিনাক্সে কম্পাইল করেছিলাম ঠিক আছে উইন্ডোজ এর জন্য তো কারণ নাই আমাদের ডিবাগার ডিবাগার কিছু লাগবে না আমরা এটারে বক করে দিই আমরা আমরা এটারে সিএমডি দিয়ে কম্পাইল করি জিসিসি এমস कारण हमारेबल नहीं फिल कर এগুলো কম কম্পাইলার অপটিমাইজেশন কাজ আচ্ছা আমরা কিছু সেটিং করি নেই কোন কাজ করবে না আচ্ছা এটা আমরা উইন্ডোজ ডিবাগার কিন্তু কারণ আমরা এখন ওই যে উইন্ডোজে যেটা কম্পাইল করলাম ইএক্সি আসছে এখন তো আবার লোকাল এটা জাস্ট লোকাল দিলেই হবে যদি আপনারা রিমোট করতে চান মানে আপনার আপনার এখন মেইন উইন্ডোজ তো উইন্ডোজ সরি মেইন অপারেটিং সিস্টেম তো উইন্ডোজে কাজ করতে আছে তাহলে তার রিমোট দরকার নাই ডাইরেক্ট লোকাল পিসিতে চালালে হবে रेजिस्ट्रेन सेट कर मैं जेगुलाइन कर 
प्रथम क्रिएट हलो लिखी <laughs> देखी कमप्लीट कर देखी <coughs> क्लस तेरो स्टैक 
আবার যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে যাতে আবার এইখান থেকে ফিরত যেতে পারে মানে আবার এইখান থেকে কাজটা শুরু করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখন যে বেস পয়েন্টটা সেটা দেখা যাবে এখানে আইচপুর যে এফ টোয়েন্টি এইট ঠিক আছে আর যে আমরা এখনো পুশ করিনি যে পুশ করলাম এই যে আমাদের এফ টোয়েন্টি এইটটা এখন মেমোরিতে সেভ করলাম ঠিক আছে এখন ইউই এই যে আমাদের ইবিপি আর ইএসপি এর ভ্যালুটা সেম রাখবে ঠিক আছে সেম করলো কারণ হচ্ছে এই যে আমরা এটা যেহেতু মুভ অপারেশন মানে কি ইকুয়াল করা তাই আমরা সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন হচ্ছে যে আমরা স্ট্যাকের সাইজ বড় করব এখন এই যে এখানে আছে এটা এটার সাথে আরো যোগ 10 যোগ হবে তারপর হচ্ছে আমাদের আমরা এত রুগ অ্যাড্রেস পেয়ে গেছে এখন এখন এটার মধ্যে আবার এই দুইটা ইনসার্ট করলো ঠিক আছে এই যে ইনসার্ট করলো তারপরে হচ্ছে এখন নপে তো কাজ বলছি আমরা কালকে যে নপ মানে কিছুই না নাথিং কোন জায়গায় কোনো চেঞ্জ হবে না নপ করলে ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে লিভ লিভে আমরা কি বলছিলাম ওই যে উপরে যে কাজগুলো হয়েছিল সেগুলো আবার রিভার্স প্রসেস হবে মানে আমরা যেগুলো জায়গা জায়গা তো ক্রিয়েট করেছিলাম ওই জায়গাগুলো আবার এখন আগের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে যাতে আমরা মেইন ফাংশনে যতটুকু এক্সিকিউট করে বেস পয়েন্টারটা সেভ করেছিলাম ওই বেস পয়েন্টার থেকে আবার এক্সিকিউট শুরু করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আবার যদি কন্টিনিউ দেই खाली कर दस जगार दरकार नहीं कतिक्यूट कर এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বেস পয়েন্টারের কাজ আর রিটার্ন করে এখন হচ্ছে ওই ফাংশনে চলে গেছে এখন এইখান থেকে আমাদের এক্সিকিউটটা মানে কন্টিনিউ হবে ঠিক আছে এরকম করে আবার ওই মেইন ফাংশনেরটাও এরকম রিটার্ন করবে কোথাও না কোথাও এই যে মেইন ফাংশনের কথা থেকে কল করছে তো মানে কি কমান্ড দিচ্ছেন একটু বইলেন কমান্ড কি সব F7 দিতেছিস তার কিছু না F7 দে কন্টিনিউ একটা একটা ইনস্ট্রাকশন করতেছে আর এখানে দেখাইতেছে ঠিক আছে কমান্ড দেই না खाली सब गा तीन क्षेत्र তারপরও দুইটা এক্সট্রা ই নিছে ঠিক আছে কারণ হয়তো তার বেস পয়েন্টার সেভ এর জন্য কিছু লাগতে পারে তো যেগুলো বলছিলাম যে কম্পাইলার অপটিমাইজেশন অনেক কিছু ইউজ হয় তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য মানে তিনটা ভেরিয়েবল আমাদের মেইন ফাংশনের পার্ট তো মিনিমাম তিনটা জায়গা থাকবে এর এক্সট্রা থাকতেও পারে ঠিক আছে যেখানে কত ভ্যালুটা হবে আর এগুলো তো সবই হচ্ছে বাইনারি থেকে গেসেবল করা এখানে যে একবার অ্যাকুরেট আপনি অ্যাসেম্বলি সিস্টেমে যে পাবেন জিনিসগুলো ওরকম থাকবে না भूल मन हमारे ফ্রেমটা কিভাবে জেনারেট হতো স্যার কিভাবে ডিসট্রয় আবার ব্যাক করতেছে আর যেখান থেকে কমপ্লিট হয়েছিল বা কল হয়েছিল এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কারণ আমরা যখন বাফার ওভারফ্লো করব তখন আমরা এই রিটার্ন যে করে না এই পার্টটা কি আমরা এক্সপ্লোর করব মানে এই যে স্ট্যাক ফ্রেমটাকে আমরা কন্ট্রোল এস এই আরএসপি কে আমরা কন্ট্রোল করব আরএসপি কে কন্ট্রোল করা মানে তো আমরা এই স্ট্যাকের ভিতরে যে যে জিনিসটা আনবো সেই জিনিসটাই পপ হবে মানে সেই জায়গা থেকে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হওয়া শুরু হবে ঠিক আছে এই যে আমরা কি করব আমরা যখন ওভারফ্লো করব ওভারফ্লো করে আই লিভ ইনস্ট্রাকশনের এর ভিতরে কিন্তু ওই যে দুটো পার্ট থাকে তো আমরা সেই কুলারে আর কি চেঞ্জ করে ফেলব চেঞ্জ করে নিজেদের মন মতো অ্যাড্রেস দিব যাতে সে রিটার্ন করলে আমাদের মন মতো অ্যাড্রেসটা যেতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল করা 
মানে বাফার ওভারফ্লো থেকে আমরা কিভাবে ফ্লো কন্ট্রোল করতে পারি যে প্রোগ্রামটা কোথায় যাবে না যাবে এটা হচ্ছে পুরোপুরি আমরা ডিসাইড করব তো ওইটা ডিসাইড করতে হলে আমাদের স্ট্যাক ফ্রেমের উপরে আর কি কন্ট্রোল আনতে হবে স্ট্যাক ফ্রেম বা আরআইপি আরআইপি তো কখনো কন্ট্রোল আনা যায় না 64 এর ক্ষেত্রে অ্যাট লিস্ট তো আমরা স্ট্যাক ফ্রেমটাকে কন্ট্রোল করব ঠিক আছে আচ্ছা তো এতটুকু বোঝা গেল স্ট্যাক ফ্রেমটা কিভাবে কাজ করছে জি ভাই বোঝা গেছে মোটামুটি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের বড় সর একটা জিনিস শেষ যেটা কালকে দেখানোর কথা ছিল তারপর হচ্ছে আমরা এখন দেখব যে পন টুলের বেসিক তো এখানে কিছু জাস্ট কমান্ড দিয়ে দিছি আমি আমি রান রান করে দেখালে মনে ভালো হয় এগুলা তাই না নাকি এভাবে জাস্ট বুঝাই দেব থিওরি আকারে ও রান করে দেখালে প্র্যাকটিক্যালি দেখালে ওটা ভালো বোঝা যায় আচ্ছা আচ্ছা ट्राई नाम रिमोटे सिम्पल তো কেউ যদি এটা আর অ্যাডভান্স শিখতে চায় তো এই অপশনটাও ইউজ করা যায় জিডিপি দিয়ে অ্যাটাচ করা যায় জিডিপি এর সাথে একসাথে দুইটা কাজ করা যায় আর তারপর ওইটার ভিতরে আবার যদি আমরা কমান্ডও দিতে চাই কন্ট্রোল থেকে যদি ওই জিডিপি প্রোগ্রামের ভিতরে আবার কমান্ড দিতে চাই তাহলে আবার ওই ওগুলো দেওয়া যায় এই সিনট্যাক্সের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে আমাদের ডেটা সেন্ড আর রিসিভ করার জন্য সেন্ড ফাংশন আছে রিসিভ ফাংশন আছে मन करटल मेनुअलिट्रोल कर कमान मानी 
नाम पिन कर देखा दिल ठीक है रेजल्ट मध्यम लगे बार <laughs> 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 चेता এটা যেটা সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে হবে P64 এটা প্যাকিং ও মেবি বলে তো 64 ইয়া রেজিস্টার অনুযায়ী ও এটা কনভার্ট করে নেবে ঠিক আছে 
যেমন এখানে মাত্র দুইটা না তিন দুইটা নাম্বার দিছি ধরেন তিনটা নাম্বার দিছি আর একটা না একটা নাম্বার দিতে হবে আমি লিখাই দিই ধরেন আমরা তিনটা নাম্বার দিছি ঠিক আছে তো এই তিনটা নাম্বার যদি এখন আমরা সার্ভারে পাঠাই ও অটোমেটিক ওই যে লিটল ইন্ডিয়ান মোডে করে দিবে তাহলে ফার্স্টে 43 তারপরে 42 তারপর 41 বা এটা মেবি এবিসি তাহলে সি তারপরে বি তারপর এ এটা হচ্ছে মানে আমাদের যে ইন্ডিয়ান এস ফরম্যাটটা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন জেনারেশনটা এটা আমরা একটু পরে দেখি আমরা এগুলো যা দেখলাম আমরা একটু এটা এখন মেন একটু করার চেষ্টা করি পাইথন দেই কোশ্চেন পাইথন फ्रम दिया सब गुलाई चालू हम प्रथम बार समय लगते कान <coughs> বাইনারি নামটা দিয়ে দেব তাহলে আমাদের বাইনারি যেহেতু সেম ফোল্ডারে আছে তো ডট স্ল্যাশ দিতে হয় সেম ফোল্ডারে ফাইল অ্যাক্সেস করতে যদি আগের ফোল্ডারে থাকতো তাহলে ডাবল ডট স্ল্যাশ ঠিক আছে যেহেতু নিজের সব নিজের ফোল্ডারেই আছে তাহলে ডট স্ল্যাশ তারপরে ফাইলের নাম হচ্ছে নেম আমরা নেমের সাথে কানেক্ট করা ট্রাই করি তাহলে এই যে এখানে এটা প্রসেসটা ক্রিয়েট হলো সেটা আমরা একটা ভেরিয়েবলে সেভ রাখা লাগবে যাতে এই প্রসেসের ভিতর আমরা বারবার কোনো কমান্ড বা কিছু বাকি কাজ করতে পারি कारण हमने পাইথন ইন্টারপ্রেটারে করতেছি তো তো এখানে এটা কি বলে স্ট্যাটাস সেভ নাই যে আমরা আবার সেন্ড করতে পারবো ঠিক আছে যখন আমি যদি এখন লিখি পি ডট সেন্ড লাইন টেস্ট লিখি লাভ নাই লাভ নাই এরর কারণ হচ্ছে আমি কিছু রিসিভ করি নাই ঠিক আছে তো এটা সেভ থাকবে না এজন্য আমরা যখন অ্যাকচুয়াল কোডে যাব তখন আমরা একটা ফাইলের ভিতরে সব করব ঠিক আছে এজন্য এরর আসছে এন্ড অফ ফাইল আসছে फायलिटी <coughs> তারপরে হচ্ছে আমরা কি দেখছিলাম যে ইন্টারঅ্যাকটিভ তাই না ইন্টারঅ্যাকটিভটাও এখানে দেখানো যাবে না তাহলে আমরা কি দেখছিলাম আচ্ছা এএসএম নামে একটা ফাংশন দিছিলাম তাই না এএসএম এর ভিতরে যদি আমরা দেই আমরা কালকে একটা ইনস্ট্রাকশন পড়ছিলাম নপ তাই না নপ এর হেক্সটা কত ছিল বলেন তো হেক্সাডেসিমাল মনে আছে কারো 80 ছিল মেবি না এটা ছিল হচ্ছে 90 আচ্ছা 90 আমরা নপ অপারেশনের হেক্স কত সেটা দেখতে হলে আমরা জাস্ট এই এসএম এর পরে আমরা এটা দিয়ে দিব এই যে আইসা পড়ছে যে এটা হেক্স বাইট হচ্ছে এটা ঠিক আছে এরকম আমরা যদি আরো কমপ্লিকেটেড জিনিস আমরা দেখতে পাবো যেমন আমরা যদি দেখি যে মুভ অপারেশন যদি করি যে মুভ ইএক্স কমা হচ্ছে ইবিএক্স ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে ও এরকম হেক্স বাইট জেনারেট করে ट 
আপনারা এক্সপ্লয়েড ডিবি যদি অন করেন দেখবেন কোডের ভিতর অনেক বড় বড় এরকম হেক্স নাম্বার লেখা থাকে খেয়াল করছেন কখনো এক্সপ্লয়েড ডিবি নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এখানে বিভিন্ন এক্সপ্লয়েডের কোড থাকে সি কোডের সি প্রোগ্রামের ওগুলোর ভিতরে এই কোড চলেই থাকে ঠিক আছে তো এগুলো জেনারেট করে কিভাবে এই অ্যাকচুয়ালি এরকম এই ফাংশন দেয়া এরকম ফাংশন আরও অনলাইন কনভার্টার হয়তো থাকতে পারে কিন্তু এগুলো আর কি অ্যাকচুয়ালি এভাবে জেনারেট করা হয়েছে আপনি অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশনটা দিবেন যে আপনি একটা চাইতেছেন কি যে কোন রেজিস্টারে কোন ফাংশন কল হবে কি ইন্টারেপ্ট ইউজ করবে কার্নালে কোন ইন্টারেপ্ট ইউজ করবে এইসব জিনিসগুলা ওই এইভাবে অ্যাসেম্বলি আকারে লেখা পরে হেক্স হেক্স বাইটা কনভার্ট করে আর ওই বাইটটা অ্যাকচুয়ালি সি কোডের ভিতরে দিয়ে দেওয়া যায় সি কোডের ভিতরে ডাইরেক্ট এরকম ফাংশন ইউজ না করে ওরা এরকম হেক্স বাইটটা দেওয়া দেয় ঠিক আছে এটা গেল এএসএম ফাংশনের কাজ তারপর আমরা একটা দেখছিলাম যে হেক্স আর বেস 64 এরটা আমরা যদি হেক্সে কনভার্ট করতে চাই কোন লেখারে সামনে বি দিয়া আমরা লিখব হচ্ছে যেমন নট আউট সামনে বি দেওয়ার কারণটা কি জানেন বি হচ্ছে আমরা যেহেতু এখন এটা হচ্ছে যে আমরা বাইনারির সাথে যেহেতু বাইনারি অথবা সার্ভারের সাথে ইন্টারেক্ট করতে হলে আমাদের এই বাইট ফরম্যাটে পাঠাইতে হয় ঠিক আছে ডাইরেক্ট টেক্সটে আমরা পাঠাইতে পারবো না যেখানে লেখছে এখানে আমরা যখন এই যে টেক্সট লিখছিলাম আমি তখন একটা ইরর আসছিল যে বাইট ওয়ার্ন টেক্স ইজ নট বাইট তো আমাদের ডাইরেক্ট আমরা এভাবে টেক্স বা স্ট্রিং ফরম্যাটে দিতে পারবো না আমাদের বাইট আকারে দিতে হবে তারপরে যখন এই যে বি দিছি তখন এটা কাজ করছে বা এই জোরটা আসে না যেমন আমি যদি এটা না দিই একটা ওয়ার্নিং দিবে ঠিক আছে আচ্ছা ওই যে বলছে যে এটা এখানে একটা বাইট অবজেক্ট দরকার বাট এখানে আমরা স্ট্রিং দিছি ঠিক আছে এই পন টুলসের সব কাজের ভিতরে আপনার যত জায়গায় স্ট্রিং ইউজ করবেন সব সময় সামনে একটা বি থাকবে যেটা হচ্ছে মানে বাইটে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটা গেল হচ্ছে আমাদের হেক্সে পাইলাম এখন হচ্ছে আবার এইটারে যদি আমরা এখন ওই যে লেখাটা স্ট্রিংটা কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমরা কি করেছিলাম আন হেক্স নামে ফাংশন আছে আন হেক্সের ভিতরে আমরা এটা দিয়ে দেব এন্টার দেই আশা করছি এখন যদি ধরেন আপনি যদি নরমাল যখন আমরা আপনারা ফ্ল্যাগ হ্যান্ড তো খেলছেন নাকি এখানে একটা প্রবলেম ছিল মিস কেস যে গেসিং গেম মনে আছে লাগান খেলছিল না আপনারা জি জি গেসিং গেম ছিল গেসিং গেম প্রবলেমটা আমি সেট করেছিলাম 130 মি সলভ করতে পারছে এটা তো ওইখানে কি হয়েছিল যে ওইখানে যে প্রবলেমগুলো আপনি দেখবেন যে যত বাইনারি যত স্ট্রিং পাবেন সবগুলো বিতে থাকবে তো ওগুলারও ইনক্রিপ্টিভ করা যায় যেমন এই রেজাল্টারে যদি আমরা ধরলাম একটা ভেরিয়েবলে রাখি যে x পুরো রেজাল্ট পরে আমরা চাইলে এখন এই x টাকে আমরা যদি মানে নরমাল স্ট্রিং এ নিতে চাই ধরলাম যে আমাদের সার্ভার থেকে কিছু নিয়ে ওই স্ট্রিং এর উপরে কোনো কাজ কইরা তারপর এটা সার্ভারে আবার সেন্ড করা লাগতাছে তো এরকম কাজের জন্য তার আমরা বাইট ফরম্যাটে ইউজ করব না নরমাল পাইথনে তো বাইট নিয়ে কাজ করে না তো এরকম ওগুলোর জন্য আমরা এই যে এক্স ডট ডি কোড মেবি ইউজ করা যায় হ্যাঁ এই যে ডি কোড দিলে আমাদের আর এই বি লেখাটা থাকে না ঠিক আছে আবার আমরা এই এইটারে যদি আবার ধরেন আমরা রেজাল্টারে ওয়াই তে রাখি তাহলে ওয়াই এর ভিতরে আসে হচ্ছে একটা নরমাল স্ট্রিং আবার এটারে যদি আমরা এখন সার্ভারে পাঠাইতে চাই ধরলাম আপনি কাজ টাস কইরা এটারে কিছু একটা নতুন রেজাল্ট পাইছেন রেজাল্ট আবার সার্ভারে পাঠাই দাও তো পাঠাইতে হলে তখন আবার এনকোড কইরা পাঠাই দাও ঠিক আছে তখন আবার এরকম এনকোড দিবেন বুঝা গেল এগুলো কিন্তু অনেক জরুরি বিশেষ করে মিস প্রোগ্রামিং रिलेटेड চ্যালেঞ্জ এ এই ডিকোড আর এনকোড এগুলো লাগেই ঠিক আছে কারণ আপনি একটা সার্ভার থেকে নিবেন ওটারে ফিল্টার কইরা আপনি লেখাটারে আনলেন তারপর ওই লেখাটার উপরে কাজ কইরা আবার সার্ভারে যখন পাঠাবেন আবার এনকোড কইরা আপনি পাঠাইতে হবে ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার সবার আচ্ছা তারপরে চার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের বেস বেস 64 ছিল বেস 64 এটা কি যে আমরা ধরলাম অটোর লেখাটারে করব তাহলে ওটারে জাস্ট b64 e ইমানি হচ্ছে এনকোড আর আমরা যদি এই যে d দিয়ে দেই এর জায়গায় আর এখানে ভিতরে আমরা একটা বেস 64 দিয়ে দেই এটা যদি দিয়ে দেই আমরা আচ্ছা ও আবার ডিকোড করে দিয়ে দিছি বুঝা গেল এখন হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা p64 64 শুধু p64 যে আছে তাই না p32 আছে p16 আছে p8 ও আছে ঠিক আছে p4 ও মেবি আছে p4 বলতে কিছু নাই p8 টা আছে আমার জানা মতে হ্যাঁ s h a s h a কিসের s h a p4 তে আমরা দেখি কারণ মোটামুটি 64 ই খুব কমন এটার ভিতরে আমরা জাস্ট একটা যদি হেক্সাডেসিমাল নাম্বার দিয়ে দেই যেমন a b c d যদি দিয়ে দেই 
তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাকে যে কিভাবে শেপ হয় সেই ওই ফরম্যাটে অ্যাকচুয়ালি পাঠাইতে হয় তো আমরা যদি ম্যানুয়ালি যদি জাস্ট স্ট্রিং আকারে পাঠাই দেখা যাবে যে আমরা এবি সি ডি সার্ভারে পাঠাই দিতেছি বাট ওটা উল্টা হয়ে যাইতেছে তো আমাদের পাঠানোর আগে আমাদের এটা লিটল ইন্ডিয়ান ফরম্যাটে করা লাগে তো এইটা এই এই পি সিক্সটি ফোর ফাংশনটা এই কাজটা করে দেয় ঠিক আছে এই নাম্বারটারে ওইভাবে করছে আর যেহেতু এটা সিক্সটি ফোর বিট তাহলে ওর কি করা লাগবে ওই যে বিটগুলারে আমাদের জিরো দেওয়া ফিল করা লাগে তাই না তাহলে লিটল ইন্ডিয়ান ফরম্যাটে এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম হয়ে যাবে যে একবার যে কি বলে লোয়েস্ট বিটটা সেটা হায়ার অ্যাড্রেসে চলে যাবে মানে উল্টা হয়ে যাবে মূল কথা এটা উল্টা হয়ে যাবে সামনের জিরোগুলো পিছা হিসাবে এই বোঝা গেল পি সিক্সটি ফোরের কাজ कमन शिखी বাট স্ট্যাকে যেটা থাকে সেটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ এটা নিয়ে কাজ করা লাগে ঠিক আছে আমরা যখন পেলোড পাঠাবো আমরা এই ফরম্যাটে পাঠাবো বাট আপনি যদি অনেক সময় দেখা যায় যে ইএলএফ ওই যে চেক চেক ইউজ করলেন বা ফাইল কমান্ড ইউজ করে দেখলেন যে ফাইল বাইনারিটা হচ্ছে বিগ ইন্ডিয়ান এস তাহলে আমাদের এবার এই এরকম বিগ লাগা দিতে হবে বিগ থাকে না আমি পর্যন্ত পাইনি এরকম বাইনারি চ্যালেঞ্জে কোন চ্যালেঞ্জে আর থাকলো এই যে অপশন তো আছে আচ্ছা তারপরে আমাদের কি ছিল আমাদের কিছু প্যাটার্ন জেনারেট করা লাগে ঠিক আছে তো প্যাটার্ন চাইলে আপনারা নিজেদের মতো ক্রিয়েট করতে পারেন বাট ওটাতে কি বলে বের করা একটু কঠিন তো এটার জন্য পন টুলসের ভিতরে কিছু ফাংশন আছে যেটা দিয়ে প্যাটার্নগুলো জেনারেট করা যায় একটা হচ্ছে সাইকেল আর এখানে হচ্ছে সাইকেলের সাথে একটা অপশন সেট করা যায় এন এর ভ্যালু আচ্ছা যদি উপরেরটা বুঝেন একটু নিচেরটাও বুঝবেন ও নর্মালি সাইকেল কি করে চার চার লেন্থের বিভিন্ন র্যান্ডম ইয়া জেনারেট করে যেমন এই যে চারটা ক্যারেক্টার নিছে এক দুই তিন চার এ বি চারটা এ দিছে তারপরে কি করছে বি তারপরে আবার তিনটা এ তারপরে সি তিনটা এ ডি তিনটা এ এরকম করে জ্যাট পর্যন্ত যাবে कहानी कारण এরকম হিউম্যান রিডেবল ক্যারেক্টার আইসা পড়ছে মানে যেগুলো আপনি দিবেন যেটা দেয়া প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করতেছে দেখলেন যে এসপি এর ভিতরে এই ভ্যালুটা তো আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে কয়টা ভ্যালু এরকম দেওয়ার পরে এরকম প্যাটার্ন জেনারেট দেওয়ার পরে তারপরে আপনি এই জিনিস এই প্যাটার্ন এই যে কি বলে স্ট্যাক এর ভিতরে আপনি যে ভ্যালুটা দেখতেছেন সেটা কয়টার পরে পাওয়া গেছে সেটা দেখার জন্য সাইক্লিক ফাইন্ড ফাংশন ইউজ করা লাগে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা সাইকেল ফ্লাইন বলে দিতে পারি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন প্যাটার্ন দিয়ে করছি আমরা যদি এরকম আটটা মানে ডিফল্টটা দিয়ে যদি না করি তাহলে যে এনারমান যেটা ছিল আমাদের এনারমানটা এখানে বলে দিতে হবে তাহলে ওটা বুঝতে পারবে তারপরে হচ্ছে আমরা এটা একটু পরে যে আমরা এই উপরের পার্টটা একটু দেখি 
যে আমরা সাইক্লিক ফাংশন ইউজ করব এবং ভিতরে দলাম 100 দিলাম ঠিক আছে তাহলে 100 লেন্থের একটা এই যে প্যাটার্ন জেনারেট করে দিল আমাদের 100 লেন্থের একটা প্যাটার্ন জেনারেট করে দিল তো এটা আমাদের সেভ আমরা চাইলে এটা একটা একটা ভেরিয়েবলে সেভ করতে পারি ইচ্ছা দরকার নাই তো আমরা যদি লিখি যে সাইক্লিক ফাইন্ড নামে একটা ফাংশন আছে সাইক্লিক আন্ডারস্কোর ফাইন্ড তারপর হচ্ছে আমরা 100 দিলে তো হবে না কারণ সাইক্লিক ফাংশনের ভিতরে কোন একটা প্যাটার্ন আমরা সার্চ করতেছি যেমন ধরলাম আমরা এই প্যাটার্নটা খুঁজতেছি তাহলে আমরা কি করব এটার ভিতরে এটা দিলেও মনে হয় আসবে না আচ্ছা আসছে এটা আমরা ভিতরে চাইলে হেক্সাডেসিমালও দিতে পারি বেশিরভাগ বেশিরভাগই সব সময় হেক্সাডেসিমালই দিতে হয় কারণ আমরা যখন ক্র্যাশ কোথায় করছে এরকম একটা অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে সেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা সার্চ করব যে আমাদের প্যাটার্নের কত নম্বরে যা ম্যাচ হইছে তো প্রোগ্রামটা দেখা গেল যে ক্র্যাশ করার ফলে এইখানে ম্যাচ হইছে তো আমরা এটা দিয়ে বুঝতে পারবো যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি ছত্রিশটা ভ্যালু দিলে আমাদের প্রোগ্রামটা মানে ছত্রিশের বেশি দিলে প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করবে তাহলে ছত্রিশ পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে ওভার ফ্লোর লিমিটটা ঠিক আছে তাহলে ছত্রিশ দিব এবং তারপরে যা দিব তা হয়তো কোন রেজিস্টার এটা ওভার ফ্লো মানে ওভার রাইড করবে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের সাইক্লিকের কাজ বাট আমরা এই জিনিসটা আমরা দেখবো হচ্ছে জিডিবি ভিতরে ঠিক আছে এটা আমরা জানে রাখলাম এটা অনেক সময় অনেকে অটোমেশন করার জন্য এই ফাংশনটা ইউজ করে আপনারা চাইলে করতে পারেন বাট এগুলো টেম্পলেট অলরেডি ক্রিয়েট করাই আছে ঠিক আছে ওই অফসাইট কিভাবে বের করে এটার একটা টেম্পলেট ক্রিয়েট করাই আছে বাট আমরা ম্যানুয়ালি করবো ঠিক আছে বোঝার জন্য বোঝা গেল যা যা দেখাইলাম फिर এবং এই এলএফ এর ভিতরে আমরা যদি এখন এলএফ ডট সিম দেই মানে এটার একটা ভেরিয়েবল রাখছি এবং ওটার সিম সিম্বলগুলো যদি দেখতে চাই তাহলে ডট সিম তারপর এটা জিওটি টেবিলে আমরা কি কি আছে সেটা যদি মানে দেখি যে প্রোগ্রামে জিওটি কি কি ইউজ করছে সেটা ডট জিওটি দিলে হয়ে যায় আর কি কি পিএলটি ইউজ করছে সেটার জন্য আবার ডট পিএলটি দিলে হয়ে যায় ঠিক আছে ভাই পিএলটি জিওটি কি আলোচনা কি হয়ে গেছে নাকি সামনে না এটা এখনো হয়নি ওটা আমরা লিপসি ক্লাসে দেখব মানে জাস্ট আইডিয়া দিছিলাম মেবি জাস্ট বেসিক আইডিয়া যে জিওটি আর পিএলটি টা फायल नाम की चाहिए এই যে প্রিন্ট এফ আছে তারপরে পুটস ইউনিট এই যে মেইন আছে ঠিক আছে তো মেইন এর এখানে যে নাম্বার গুলো সেগুলো আসলে एक्चुअली ইন্টিজার আকারে আছে বাট আমরা হেক্স নিয়ে কাজ করি ইন্টিজার ও লেখা যায় সমস্যা নাই আমরা চাইলে মানে হেক্সে দেখলে আর কি একটু ভালো দেখা যায় বা কমন কমন লাগে আচ্ছা তো এইভাবে লিখলাম যে এটা যেহেতু ডিকশনারি যারা পাইথন পারে ডিকশনারির ভিতরে আমরা কি অথবা যদি ভ্যালু দেই তাহলে আমরা আরেকটা দেখতে পাই তাহলে আমরা যদি এখানে কি হচ্ছে মেইন এটা যদি দেখতে চাই তাহলে যদি আমরা মেইন দেই আমরা পেয়ে গেছি যে মেইন ফাংশনের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তাহলে এত এত ইজিবিজি না দেখে আমরা জাস্ট এরকম আর কি মানে এটার ভিতরে ফুল লিস্ট থাকে এবং আমরা যেটা দেখতে জানতে চাই সেটা সম্পর্কে সেটা নামটা লেখা দিলে এখানে অ্যাড্রেসটা পাওয়া যায় তো এটারে হেক্সা কনভার্ট করার জন্য জাস্ট পুরো রেজাল্টারে আমরা হেক্স দিয়ে দেব ঠিক আছে ক্লিয়ার এই ইএলএফস এর কাজ কি जिओटी 
তারপর PLT তো অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টেড ই হবে আর কিছু হবে না এই প্রিন্ট এর পুটস আর স্ক্যান এর এই ঠিক আছে এবং কোনটা কোন কোন অ্যাড্রেস আছে যেমন GOT এর যে নাম্বারগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লিপস এর ভিতরে অ্যাড্রেস এগুলো হচ্ছে বড় বড় একটু দেখেন নাম্বারগুলো এগুলো হচ্ছে GOT এর ভিতরে অ্যাড্রেস আর এইখানে যে অ্যাড্রেসগুলো সেগুলো হচ্ছে বাইনারি এর ভিতরে টেবিল এর এন্ট্রিটা কোন অ্যাড্রেসে আছে সেটা আমরা এগুলো আরো বিস্তারিত জানব আপাতত জাস্ট একটা আইডিয়া রাখলাম मुड़ा <laughs> करते रानेंटेशन फल्ट अच्छा जाए कुछ नहीं शन हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम दे देखें वीडीवी पेड़ा अप्रोचेन मीन अच्छा तो पेड़ा जीडीपी भी तो रहे अपना इनफो तब परे एफयूएनसी लेख ले बा फंक्शन पूरा टाले क्लो कास कर बे एफयूएनसी लेख लो कास कर बे शुद्ध पान लेख लो कास कर बे ठीक है तो सब एक ही एफयूएनसी एफयूएनसी टीआईओएन तो ये दी कि प्रोग्राम की फांगशन आगू देखा जाए ठीक है एकटुक क्या और किस ना यार तरह हेरा पैटार्न जो बेपार देखी जिडीपी भर एट सब चे बी यूज करब से पैटार्न से देखे ना कि पैटार्न क्रिएट नाम एक फांगशन आठ पैटार्न क्रिएट और एक हम पैटार्न सार्च जेटा पढ़ी सैक्लिक पढ़ीम से सैक्लिकर बदले यूज करब ये मे भी सैक्लिक और क्ज कर देखी सैक्लिक सीओसि एल সাইক্লিক নাই সাইক্লিক বানান ভুল হইছে নাকি আমার সাইক্লিক না ঠিক আছে না দেখি এস ওয়াই সি এল আই সি সি এল আই সি হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে সাইক্লিক এটা দেন সাইক্লিক হচ্ছে রাডার টুল ভিতর আবার রাডার টু আর এক কাহিনী ওটা আর বেশি কঠিন আচ্ছা তো ইনফো ফাংশন গেল কিন্তু আমরা এখন দেখব যেটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট আমরা সাইক্লিকে দেখছিলাম যে एक्साम्पल कर
डान दिखे कमेंट आकार प्रोग्राम क्रैश कर प्रोग्राम के रान करते बड़ो दिवे प्रोग्राम क्रैश कर दरकार क्यारेक्टर प्रोग्राम क्लोज हो जाए कंट्रोल कर डाटा इन्सार्ट होता है 
ওটার জন্য ছিল উনিশ আর এটার জন্য হচ্ছে সাতাইশ আর বিপি আমাদের কোনো কাজের না আমরা বেস পয়েন্ট আর কন্ট্রোল করার কোনো লাভ নাই আমরা হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টারটা কন্ট্রোল করবো ঠিক আছে স্ট্যাক পয়েন্টার কন্ট্রোল করতে পারে আমরা যে কোনো জায়গায় যে রিটার্নের সময় আমরা স্ট্যাকটারে যে জায়গায় রাখবো সেই জায়গায় চলে যাব তো এরকম বেশিরভাগ যে চ্যালেঞ্জগুলো থাকে সেগুলো কি হয় যে আপনার একটা ফাংশন দেওয়া দিবে যেখানে আপনার জাম্প করে যেতে হবে উইন ফাংশন তো এই চ্যালেঞ্জগুলো বলা হচ্ছে রিটার্ন টু উইন বলে ঠিক আছে এই টাইপের যে চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলো হচ্ছে রিটার্ন টু উইন তার মানে হচ্ছে আপনার রিটার্ন করা মেইন ফাংশন থেকে আরেক জায়গায় যেতে হবে এরকম ওভারফ্লো করা ঠিক আছে তো জিডিপির বেসিক বেসিকটা যা দেখালাম জিডিপির আরও অনেক কাহিনী আছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এত কিছু লাগবেও না আমাদের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে এতটুকু যে প্যাটার্নটা জেনারেট করা তারপর হচ্ছে এই ওভারফ্লো করে এখন আরেকটা ফাংশনে যাওয়া তো আরেকটা ফাংশন কিভাবে বের করতে হয় এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো